السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين نبي الله الله أما بعد رحم الله سفود رنگ لئے شيخ ورباد رحمة الله عليه يدى سرنجد تفتوى سماحار مايا الدرر السريع من الفتاب البازية يند غرنطة لنانا نمال وائي چوت رنده كايزن آيشا رجب مائي بندة پتا کلاس لنده گوند ഈ ക്ലാസ് വിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഇസ്തിഹാസം നടത്തുന്നവന്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കൽ സഹിഹാകുമോ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ മതദിയാലാനി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം സഹിഹാകുമോ ശരിയാകുമോ വൈതാരം വജിത് കൈറഹു അയാൾ അല്ലാത്തൊരു ഇമാമിന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചാ മതിയാവോ ഇതാണ് ചോദ്യം ജവാബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ശിർക്കൻ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളുടെ ആരുടെ പിന്നും എല്ലാവരുടെ പിന്നിലും നിസ്കരിച്ചാൽ ആരെ പിന്നും നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം ശരിയാവൂല വമിനും ആ മുഷിരിക്കങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഇസ്തിഹാസ് നടത്തുന്നവരും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം തേടുന്നവരും അപ്പൊ അവരെ ആരെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല നിസ്കാരം ജായിസാവില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അല്ലാത്ത ജീവിതം തന്നെ പാടില്ല അനുവദനീയല്ല കാരണം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള ഇസ്തിഹാസ മരണപ്പെട്ടവരോട് ബിംബങ്ങളോട് ജിന്നുകളോട് അതല്ലാത്ത മറ്റേന്തെങ്കിലും മഹലൂക്കാത്ത സൃഷ്ടികളോട് ഇസ്തിഹാസം നടത്തുക എന്നത് അള്ളാഹു സുബാന താലയിൽ പങ്കു ചേർക്കലാണ് എന്നാൽ ജീവനോടെ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹലൂക്കിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയോട് സഹായം തേടുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതിന് തെളിവെന്താബിയുടെ കഥയിൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തില് മൂസാനബി പിന്നെ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മൂസാനബിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളും ഫിറാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളും തമ്മിൽ ചെണ്ട നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്തകാസഹു അദ്ദേഹത്തോട് ഇസ്തിഹാസം നടത്തി മൂസാനബിയോട് ഇസ്തിഹാസം നടത്തി ആര് അല്ലതി മിൻഷിയാത്തി തന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആള് അലല്ലതി മിൻ അതുവിഹി തന്റെ ശത്രുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കെതിരിൽ അപ്പൊ ശത്രുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഫിറാവിന്റെ ആൾക്കെതിരിൽ മൂസാനബിന്റെ ആള് മൂസാനബിയോട് ഇസ്തിഹാസം നടത്തി അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ചെന്നു ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു അയാളെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിഷമായി അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം മൂസാനബി അലി സാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോ ഹയ്യും ഹാലറുമായ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയോട് ഇസ്തിഹാസ് നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഹയ്യാകണം ഹാലറാകണം കാതിരാകണം ഇതാണ് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിമായ ഒരു ഇമാമിനെ നിനക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുസ്ലിമായ ഇമാമിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കൽ ജാഹിദാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ജമാഅത്ത് ഈ മുഷിരിക്കായ ഇമാമിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറെ ജമാഅത്ത് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഫസല്ലിമാഹും നിനക്ക് അവരെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ജമാഅത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫിസനയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ജമാഅത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വേറെ ഫത്വകളിലുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം 
وتعيين امام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഷിരിക്കായ ഈ ഇമാമിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അയാളെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കം ചെയ്തിട്ട് മുസ്ലിമായ ഒരു ഇമാമിനെ നിശ്ചയിക്കാൻ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ മുസ്ലിമായ ഒരു ഇമാമിനെ നിശ്ചയിക്കാൻ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ വാജബ അലഹിം ദാലിക്ക അതവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഈ മുഷിരിക്കനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നന്മ കൽപ്പിക്ക തിന്മ വിരോധിക്ക എന്ന ബാബിൽ പെട്ടതാണിത് നല്ലതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്ക ചീത്ത തടയാന്നുള്ളത് അത് വേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരത്ത് നിലനിർത്തുക എന്നതിൽ പെട്ടതാണിത് ഇത് അംഖനദാലിക്ക ബിദൂനി ഫിത്തന ഇത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ബിദൂനി ഫിത്തന ഫിത്തന അല്ലാതെ ഒരു ഇമാമിനെ ഒഴിവാക്കി വേറൊരു ഇമാമിനെ വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ അടിയും പക്കാണം കുത്തും ഏഹ് ചോര ചിന്തലും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മളെ നിസ്കാരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചാലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലാത്ത നിലക്ക് ഒരു വലിയ കുഴപ്പം കൂടാതെ ഇയാളെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ ഇമാമിനെ വെക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് വേണ്ടത് ഇല്ല കൗലില്ലാഹി താല അതിന്റെ തെളിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവർ പരസ്പരം സഹായികളാണ് മിത്രങ്ങളാണ് അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുന്നു കൽപ്പിക്കുന്നു ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആയത്താണ് സൂറത്ത് തൗബയിലുള്ള എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്താണ് നല്ല തെളിവ് മാത്രല്ല അതുപോലെ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഫത്തക്കുള്ളാമസ്തത്തും നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഉള്ളതാണ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് സൂറത്ത് തഹാബിൻ പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊരാളൊരു മുൻകറായ കാര്യം കണ്ടാൽ ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടി അതിശുദ്ധമായ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അയാൾ കൈകൊണ്ടത് മാറ്റിക്കളയാൻ തടയാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അതിനും അയാൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുത്ത് മാറി നിൽക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ബദാലിക്ക അത് അഫുൽ ഇമാൻ അത് ഈ മാനിന്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ സ്റ്റേജ് ആകുന്നു അപ്പൊ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുക്കുക എന്നുള്ളത് ആർക്കും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോ പക്ഷെ അത് ഈ മാന്റെ കമ്മിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും ഈ മാനുണ്ടെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് എതിർക്കണം അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഈ മാനാണ് അയാൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തടയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തടയണം എന്ന ഇമാം മുസ്ലിം തന്റെ സഹീൽ ഗിവായത്തിന്റെ ഹദീസും ഇതിന് തെളിവാണ് ഇതാണ് ഷെയ്ഖ് മുർവാസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പത്തുവെ സംബന്ധിച്ച് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ പല ഇഷ്കാലുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇപ്പൊ ശരിയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചെറുക്കാണെന്ന് എല്ലാ മെമ്പറിലും എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂലേ എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ ഇഷ്കാല് പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ പള്ളിയിൽ ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു ഇല്ലാത്ത വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചെറുക്കാണ് തെറ്റാണെന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അസംഭവ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രമാത്രം കാരണം സെൽഫി ആദർശത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സെൽഫികൾക്ക് എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുക്കാണ് എന്ന് സെൽഫികൾക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും ഒട്ടേറെ പ്രസംഗങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ മാമുക്കണ അത് അറിയാതെ പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അറിവില്ലായ്മയുടെ ആനുകൂല്യം ജഹലിന്റെ ഉതിർ കിട്ടുമോ എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല പിന്നെ അവിടെ വേറെ വിഷയം പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇമാമിനെ നമ്മളെ തുറന്ന് സ്കരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇമാം കാഫറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലല്ലേ എന്ന് അത് വേറെയാണ് വിഷയം ഞാനൊക്കെ മുമ്പ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാരോട് അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അത് ലാജ്യമാകുന്നില്ല അയാൾ കാഫറാണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് വരുന്നില്ല ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയെ തയ്യം ചെയ്ത് കാഫറാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കുഫറാണ് ശിർക്കാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തെളിവുകൾ കൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം പോലെ തെളിഞ്ഞ സംശയമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടും അതിൽ അയാൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്
നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ കെട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ അർത്ഥ തിന്നുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തുറന്നുസ്കരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാത്ത ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ തുറന്നുസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ശരിയല്ല പിന്നെ സെലഫികളാണെന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളും തൊട്ടടുത്തൊരു പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൊറാഫിന്റെ പള്ളിയാണെങ്കിലും അത് കടന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോകണം സെലഫിന്റെ പള്ളി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ അനുസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ചില സെലഫിയത്തിന്റെ കുപ്പായാണ് ഞാൻ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും അവരൊക്കെ ഈ ഫത്വ ഒന്ന് കണ്ടു തുറന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പല ഫത്വകളും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിലൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇന്ത്യക്കും സൗദി അറേബ്യക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് അത്രയും കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും മുക്കു മൂലയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തൗഹീദ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഇത് അള്ളാഹുല്ലാത്തവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അള്ളാഹുല്ലാത്തവർക്ക് നേർച്ച നേരുന്ന ഒക്കെ ഷിർക്കാണ് എന്നറിയാത്ത ഒരു ഇമാം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫത്വം നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന താല അവരുടെ ദീനെ ശരിക്കും മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹാൻ അലഹദുല്ലാമീൻ വസല്ലാഹുലസൂരി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ വാലി വസ്ലാം വസ്ലാം വരഹമത്തുല്ലാ